এপর্বেও সবাইকে স্বাগতম প্রিয় ছাত্রছাত্রী আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স চতুর্থ বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা পদ্ধতি রিসার্চ মেথোডোলজি গুণবাচক ও পরিমাণবাচক পদ্ধতি অধ্যায় আমরা আলোচনায় আসি বারোটা ক্লাস আমরা করে ফেলেছি আজকে হবে থার্টিন ক্লাস তেরোতম ক্লাস এটা নট অনলি চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যান সাবজেক্টের যথার্থতা যাচাই অধ্যায়ের টপিক প্লাস পরিসংখ্যানিক পরীক্ষা অধ্যায়ের টপিক এগুলো তো তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ বর্ষ সকলের জন্য অনেক বেশি বেশি করে এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমাদের দুই ইয়ারের জন্য আজকে আমি তোমাদের আলোচনা করব দুটি গড়ের পার্থক্যের পরীক্ষা অর্থাৎ দুটা সমগ্রকের গড়ের পার্থক্যের পরীক্ষা মনে করো রংপুর কারমাইকেল কলেজে পনেরো হাজার স্টুডেন্ট আছে টোটাল পনেরো হাজার জনের বয়স নিয়ে একটা সমগ্র বা তথ্য বিশ্ব এবং রংপুর বেগম রোকেয়া মহিলা সরকারি কলেজে মনে করে পাঁচ হাজার স্টুডেন্ট আছে এটা একটা সমগ্র এখানে ছাত্রী ওখানে ছাত্র ছাত্রী দুটি কম্বাইন্ড অর্থাৎ কারমাইকেল কলেজে আছে পনেরো হাজার আর বেগম রোকেয়া কলেজে আছে পাঁচ হাজার তাহলে পনেরো হাজার জনের বয়স ওটা একটা সমগ্র এই পাঁচ হাজার জন এটা একটা সমগ্র তাহলে দুইটা সমগ্রকের গড়ের পার্থক্য আমরা যাচাই করবো সমগ্রের গড়কে কী দ্বারা নির্দেশ করা হয় মি ওয়ান প্রথম সমগ্রকের গড়কে আমরা বলবো মি ওয়ান দ্বিতীয় সমগ্রকের গড়কে আমরা বলবো মিউ টু আর সমগ্রকের গড়কে কী দ্বারা নির্দেশ করা হয় মিউ দ্বারা এখন কোশ্চেনটা এরকম হবে যে দুইটা সমগ্রকের থেকে আলাদা আলাদা করে প্রথমটা থেকে একটা নমুনা নেওয়া হবে দ্বিতীয়টা থেকে একটা নমুনা নেওয়া হবে সেই নমুনার গড় থাকবে দ্বিতীয়টারও নমুনার গড় দেওয়া থাকবে পরিমিতি ব্যবধান বা ভেদাঙ্ক দেওয়া থাকবে বলবে গড়ের পার্থক্য আসি কেনা যাচাই করো বা দ্বিতীয় সমগ্রকের থেকে প্রথম সমগ্রকের গড় বেশি কিনা কম কিনা এরকম যাচাই করতে বলবে যে কোনো একটা গুরুত্বের স্তরে বা যথার্থতার মাত্রায় তো এক্ষেত্রে আমাদের দুটা সূত্র ইউজ হয় কখন কি সূত্র ইউজ হয় আমি সেটা এখন তোমাদেরকে দেখাবো নাম্বার ওয়ান সূত্র দেখো সিগমা দয় জানা আছে অর্থাৎ দুইটা সমগ্রকের দুইটারই সিগমা দয় জানা আছে বা সমগ্রক দুটির সমগ্রক দুটির পরিমিত ব্যবধান পরিমিত ব্যবধান সিগমা জানা আছে নমুনার আকার বড় বা ছোট এবং সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত হলে সমগ্র পরিমিত ভাবে বিন্যস্ত হলে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক বা পরিসংখ্যানিক পরীক্ষা হবে জেট ইকুয়াল এক্স ওয়ান বার মাইনাস এক্স টু বার মাইনাস মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু বাই রুট অফ অফ সিগমা ওয়ান স্কোয়ার সিগমা ওয়ান স্কোয়ার বাই এন ওয়ান প্লাস সিগমা টু স্কোয়ার বাই এন টু এখানে এক্স ওয়ান বার হচ্ছে প্রথম সমগ্রকের নমুনার গড় এক্স টু বার হচ্ছে দ্বিতীয় সমগ্রকের নমুনার গড় মি ওয়ান হচ্ছে প্রথম সমগ্রকের গড় মিউ টু হচ্ছে দ্বিতীয় সমগ্রকের গড় সিগমা ওয়ান স্কোয়ারের মান কোশ্চেনে দেখবা যখন বলবে সিগমা ওয়ান শুধু কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে শুধু পরিমিত ব্যবধান প্রথম সমগ্রকের তখন আমরা সিগমা ওয়ান বলবো আর সূত্রের প্রয়োজনে সিগমা স্কোয়ারকে আমরা কী বলি ভেদাঙ্ক বলি আর তো সিগমা ওয়ান স্কোয়ার মানে কি প্রথমটার ভেদাঙ্ক প্রথম সমগ্রকের ভেদাঙ্ক সিগমা টু স্কোয়ার দ্বারা কী বোঝাচ্ছে দ্বিতীয় সমগ্রকের ভেদাঙ্ক এন ওয়ান মানে কি প্রথম সমগ্রকের যে নমুনা নেওয়া হয়েছিল সে নমুনার আকার এন টু দ্বারা বোঝাচ্ছে দ্বিতীয় সমগ্রকের যে নমুনা নেওয়া হয়েছিল সেই নমুনার আকার এখন আমাদের কোশেন বলছে নমুনার আকার বড় বা ছোট যেহেতু দুইটা সমগ্রক থেকে প্রতিটা থেকে একটা করে নমুনা অর্থাৎ টোটাল নমুনা কটা দুইটা তাহলে নমুনার আকার ছোট বা বড় কীভাবে বুঝবো যখন দুইটা নমুনার আকার যোগ করে ষাটের কম হবে সিক্সটির কম হবে তাহলে নমুনার আকার ছোট আমরা জানি কি যদি নমুনার আকার তিরিশের সমান বা তিরিশের বেশি হয় নমুনার আকার কি বড় তিরিশের সমান বা তিরিশের বেশি হলে কি বড় সেটা একটা নমুনার ক্ষেত্রে আর যখন এন ওয়ান প্লাস এন টু দুইটা নমুনা যোগ করে তাহলে কী হচ্ছে তিরিশ প্লাস তিরিশ যদি ষাট হয় বা ষাটের বেশি হয় এটা কথা হচ্ছে সিক্সটি অর্থাৎ নমুনার আকার বড় বা সিক্সটির বেশি হলেও বড় আর দুইটা যোগ করে একটা মনে করো বিশ প্রথম নমুনার আকার হচ্ছে টোয়েন্টি আর দ্বিতীয় নমুনার আকার হচ্ছে থার্টি দুইটা যোগ করে যদি ফিফটি হয় অর্থাৎ কি ষাটের কম উনষাট হলেও কি নমুনার আকার ছোট 
দুইটা নমুনার আকার যোগ করে যদি সিক্সটির কম হয় তাহলে নমুনার আকার ছোট আর যদি সিক্সটির সমান বা সিক্সটির বেশি হয় তাহলে কি নমুনার আকার বড় তো দেখো আমাদের এই সূত্র ইউজ হবে তখন এটা ইউজ হবে খেয়াল করো সমগ্রক দুটি বা দুটি সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান সিগমা জানা আছে নমুনার আকার ছোট হোক আর বড় হোক সিগমা জানা আছে নমুনার আকার বড় বা ছোট এবং সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত হলে টেস্টের স্ট্যাটিস্টিক হবে যেটি কোয়াল এক্স ওয়ান বার মাইনাস এক্স টু বার মাইনাস নিউ ওয়ান মাইনাস নিউ টু দুইটা ব্র্যাকেটে থাকবে আলাদা আলাদা করে বাই রুট ওভার অফ সিগমা ওয়ান স্কোয়ার বাই এন ওয়ান প্লাস সিগমা টু স্কোয়ার বাই এন টু এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ফলো করে এখন এটা লিখে নিবে তোমরা নাম্বার টু হবে সমগ্র দুটির পরিমিত ব্যবধান সিগমা দয় জানা নাই এখানে কি সিগমা দয় কি ছিল জানা আছে সিগমা দয় জানা আছে আগেরটাতে দুটারই সিগমা আর এখানে কি সিগমা দয় জানা নাই সিগমা দয় জানা নাই নমুনার আকার কি হবে বড় সমগ্র দুটির পরিমিত ব্যবধান বা সিগমা দয় জানা নাই নমুনার আকার বড় এবং সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত হলে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে কি জেট ইকুয়াল এক্স ওয়ান বার মাইনাস এক্স টু বার মাইনাস নি ওয়ান মাইনাস মেটো ওপর এটা যা আছে তাই থাকবে এইখানে শুধু এই জায়গাটা হবে এস ওয়ান স্কোয়ার এখানে হবে এস টু স্কোয়ার বাকি সব ঠিক থাকবে তার মানে এখানে কি বোঝাচ্ছে এখন এস ওয়ান আর এস টু দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এস ওয়ান দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রথম সমগ্রকের যে নমুনা নিয়েছিলাম সে প্রথম নমুনার পরিমিত ব্যবধান এস ওয়ান এস ওয়ান দ্বারা কি বোঝাচ্ছে প্রথম নমুনার পরিমিত ব্যবধান ওয়ানের কারণে প্রথম বলতেছে আর এস দ্বারা শুধু এস দ্বারা কি বোঝায় নমুনার পরিমিত ব্যবধান সিগমা দ্বারা বোঝায় সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান এস ওয়ান মানে কি প্রথম নমুনার পরিমিত ব্যবধান আর এস টু দ্বারা বোঝাবে দ্বিতীয় নমুনার পরিমিত ব্যবধান তো এই সূত্র দুটো তোমরা খুব ভালো করে মুখস্থ রাখবা সামনে ক্লাস থেকে আমরা এগুলোর আঙ্গিকে ম্যাথ প্র্যাকটিস করবো ইনশাল্লাহ ওকে আল্লাহ হাফিজ